Est-ce que le Bénin a gagné au loto récemment Moi, je n'ai pas entendu que le Bénin a, a gagné à un loto, a gagné des centaines de milliards quelque part. C'est notre ambition d'être les meilleurs, d'être performants, de sortir le meilleur de nous-mêmes. Pour que même si le Bénin est situé sur le continent africain, le continent de tous les défis, même si le Bénin est situé sur ce continent, que le Bénin soit l'oasis de ce continent. Le meilleur reste à venir, le meilleur est déjà fait, il reste à jaillir, à se faire voir pour notre, à notre satisfaction à nous tous, parce que c'est notre effort commun. Tout cela, mesdames et messieurs, pourquoi subitement c'est devenu possible Est-ce que le Bénin a gagné au loto récemment Moi, je n'ai pas entendu que le Bénin a, a gagné à un loto, a gagné des centaines de milliards quelque part. Le Bénin n'a pas découvert du pétrole, de l'or, du diamant, non. Mais subitement, ce pays est devenu un pays riche qui investit autant des centaines de milliards, des milliers de milliards. Ça paraît surréaliste. Des choses qui sont pour un petit peu visibles et pour le maximum visibles dans quelques mois, dans quelques années. C'est notre effort commun. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est vrai, nous allons au financement pour une bonne part. Mais on sait très bien que le monde est de plus en plus exigeant et qu'on ne prête qu'aux riches. Si le Bénin est capable d'emprunter autant sur le marché financier, c'est parce que le Bénin est riche. Le Bénin est riche de nos impôts, de nos 1 franc, 1 franc, 1 franc que l'État collecte sur chacun de nous. Le Bénin est riche de la manière dont il dépense ses impôts. Le Bénin est riche de ce que nous savons désormais économiser. Le Bénin est riche de nos efforts, de nos peines, de nos sueurs. Parce que celui qui est riche, ce n'est pas seulement celui qui, après avoir constaté qu'il a une masse d'argent que les mains dans sa poche, les dépenses pour son plaisir du jour, pour ses besoins du jour. C'est celui qui sait construire durablement la satisfaction de ses besoins. Qui sait construire durablement la satisfaction de ses besoins de confort et de survie. Et ça, désormais, on sait le faire. Le peu que nous avons, nous savons le gérer avec sérieux, rigueur. Parfois, mais avec un peu de sacrifice. Pour satisfaire tous nos besoins, construire le pays. Et puis, satisfaire après nos besoins de confort.